Hola babies, soy Nadia Felac y hoy les traigo el taróscopo para esta semana. Bueno, es importante aclarar que yo subo el taróscopo para esta semana con la energía signo por signo Pero puede que tú veas este video más adelante, no en el momento en que lo subí Y de todas maneras ahí se activa la energía para ti, para lo que tengas que escuchar en ese momento ¿sí? Recuerda ver tus tres signos importantes, que son tu signo solar, el que todos conocemos Tu signo ascendente y tu signo lunar, porque esos signos te dan muchísima energía a tu personalidad Y a las circunstancias que te va a tocar estar viviendo Recordarles, Javis, que esta es una lectura muy general, por lo tanto va a haber cosas que van a vibrar contigo, que te van a hacer sentido, van a hacer clic, pero otras que no, que no te van a hacer sentido y vas a sentir que no es un mensaje para ti. Si no es para ti, líbralo al universo porque hay muchas personas viendo este video y que tienen tu mismo signo. Y si es para ti, tómalo y adóptalo para poder aplicarlo a tu vida. Si quisieras una lectura privada con tu propia energía, especialmente hecha para ti, puedes agendar una hora conmigo, por supuesto estas lecturas tienen un costo porque es parte de mi trabajo, así que ahí me puedes contactar y hacer tu consulta personalizada. Y ahora, sin más que decirles, nos vamos con la lectura para cáncer. Mira la escenografía que tengo para ti cáncer, esta, este estreno, tenemos esta pizarrita nueva y tenemos luces azules, aquí alrededor de la mesa unas luces azules y la lunita, fíjate que también está en color azul. Se aprecia poquito porque hay mucha luz alrededor, pero está en azul porque vamos a trabajar con tu elemento agua, ¿sí? Cáncer es el primer elemento agua que hay en el zodiaco. Y vamos a trabajar con el oráculo mensajes de las sirenas, obviamente, porque es elemento agua, ¿ok? Y voy a estar utilizando el guild royal tarot, que también está en tonos azules. Todos los mazos los voy a dejar en la cajita de información. Y mira, el monólogo también está en azul. <risa> Entonces, vamos a ver la energía para cáncer, por favor. Próximos días. Uy, oh, costó por aquí no entrar. Vamos a través. Recuerda cáncer, ver tu signo solar, ascendente y lunar para que puedas conectar mejor con la lectura y con el mensaje completo para ti en particular. Si eres cross watcher y tu persona especial es de signo cáncer, también te doy la bienvenida por acá. Y recuerda que esta lectura son generales, ¿ok? Va a haber cosas que van a llegarte y otras que no tanto. Vamos a ver entonces qué tenemos para alcance para la semana que viene. Eh, también recordarte que es una lectura atemporal. Por lo tanto, cuando tengas que ver este mensaje va a ser el momento correcto. No importa si lo ves en esta semana que lo subí o lo ves más adelante. Igual el mensaje va a llegar a ti cuando tenga que llegar. Tienes la carta del apoyo, ¿ok? Support. Tienes el apoyo de algunas amistades, siento energía femenina muy fuerte si eres hombre o mujer siento que tienes apoyo femenino pueden ser tus amigas, puede ser tu hermana, tu madre siento el lado femenino de la familia muy fuerte y también amigas amigas que te van a dar apoyo, ok? si no son amigas y son amigos también puedes aplicarlo a tu caso pero siento que vas a estar apoyándote mucho en tus amistades en este tiempo porque estás con algunos eh, temas importantes que estás tratando cáncer y necesitas como guía, consejo, consuelo, apoyo ¿sí? de tus amistades. Por eso tienes que eh, enfocarte en personas positivas en tu vida. Recuerda rodearte de personas que te hagan bien y que no sean personas que, que tengan como mala energía o que te, que te traigan energía tóxica. Trata de que las personas de las que te rodees sean personas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir cómodo o cómoda. Pide ayuda, mira cariño, yo sí tengo muy fuerte esa energía, apoyo y pide ayuda. Y sé espontáneo o espontáneo. Mira por favor estas preciosas sirenas cáncer, estoy mostrando de una. Aquí te dicen pide ayuda y siento que tiene que ver con la amistad, siento que tienes que estarte apoyando en las personas que amas, en tu familia, en tus amigos, amigas, principalmente mujeres, tu madre, tu hermana, alguien... alguien femenino, tal vez no sea tu familia, pero sí son personas que tú puedes confiar en tu vida y siento que necesitas apoyo porque estás como muy estresado, estresada 
Tal vez estás pasando por un mal momento, tal vez tuviste una ruptura hace poco, tal vez simplemente el trabajo o los estudios te tienen agobiado, agobiada y es importante que pidas ayuda, ya sea a un profesional eh, o a tus amistades, ¿ok? También me dicen que puedes pedir ayuda a los ángeles. Aquí esta sirena está con una conchita marina y está como llamando a una energía superior. Trata de conectar también con tu jerarquía espiritual, con tus guías, con tus ángeles, porque ellos están ahí para ayudarte, para sacarte de los apuros, para mostrarte el camino, para salir de situaciones en las que sientas que estás bloqueado, bloqueada, que no puedes avanzar. Siento que tienes que abrirte a eh, pedir ayuda para poder recibir ese apoyo de afuera, ¿ok? Y te dice, sé espontáneo, sé espontánea, sé tú. No trates de ser otra persona, no trates de encajar en un grupo, no trates de mostrarte como algo que tú no eres. Trata de fluir un poquito más con la energía, trata de eh, abrazar más esa emocionalidad que tú tienes cáncer que es tan bonita y que a veces te autocriticas tanto al decir ¿Por qué soy tan sensible, tan llorona o tan llorón? Siento que tienes que comenzar a ser más espontáneo, a ser más tú y a no tratar de encajar en un grupo o tratar de ser como la expectativa de otras personas. Tú tienes que ser libre de ser tú porque tienes una magia interior muy bonita, muy potente y muy tuya. Por lo tanto, esa magia merece ser expresada y vivida en su totalidad, no modificada por encajar en grupos, ¿ok? Entonces aquí te están diciendo que seas tú mismo, que te sientas libre de manifestarte tal como eres, de decir lo que piensas, lo que sientes y de hacer de tu vida lo que tú quieres, ¿ok? No lo que los demás esperarían que hagas. Vamos a ver qué tenemos con el tarot para cáncer, por favor. Vamos a partir entonces con el Tilde Royal, que es este mazo. Están en la cajita de información las cartas que estoy utilizando para tu lectura cáncer por si te interesa ir a verlas. Están todos los mazos diseñados, ¿ok? Vamos a ver entonces qué se viene para las próximas semanas, para los próximos días. Más bien para esta semana y próximos días, próximas horas incluso. ¿Ok? O sea que veas este, este video. Ahora mismo que lo subí o en un tiempo más adelante, no importa. Próximos días, ¿qué se va a estar viniendo para cáncer? Por favor. Qué corte me dicen. Cortamos. Y veamos qué hay para ti, cáncer. Por favor. Haz de copas. Mira. Aquí hay un nuevo inicio amoroso. Siento que estás comenzando con algo nuevo. Podría estar renaciendo tu amor propio. Podrías estar conociendo a una persona nueva en tu vida, una relación amorosa. Pero para muchos de ustedes esta energía me está hablando de amor propio. Siento que te estás como empezando a empoderar y te estás empezando a querer más, cariño. Seis de bastos. Hay éxito. Mira. Y hay algo del pasado, vea, veamos. Wow. Mira, siento que te estás volviendo a querer y volviendo a tener éxito en, en esta autoestima, en un crecimiento, luego de algo que pasó en tu pasado. Me muestran el 6 de copas y la torre. Siento que tuviste una ruptura importante en el pasado, una ruptura amorosa, eh, o tal vez es algo de tu infancia, un quiebre familiar. Algo que te dejó mal. Algo que desde pequeño o desde pequeña te hace sentir como incómodo y te hace sentir dolor. Pero siento que estás superando eso, estás moviéndote. Tal vez muchos de ustedes estén yendo a terapia o estén recibiendo apoyo psicológico, ¿sí? Y eso es muy positivo porque te está ayudando a superar, a avanzar, a tener éxito, a volver de la guerra, digamos, con un triunfo. Después de esa pelea interior, de ese caos, estás volviendo triunfante y estás iniciando una nueva relación contigo mismo. Siento que para muchos de ustedes esta relación, este, este que había, perdón, tuvo que ver con un amor. Un amor, eh, algo que no funcionó, que tú eh, amabas a una persona y esta, esta relación no funcionó. Y para otros, este quiebre del pasado se está sanando y te está permitiendo abrirte a una nueva relación, porque tienes el mago. Independiente de que hayas roto con alguien en el pasado que te dejó como muy herida o muy herido, tú puedes crear esta relación de amor 
nuevamente con otra persona. Por eso tienes aquí el haz de copas. Puedes crear un nuevo amor cuando tú quieras. Tienes que sanar si sí, este quiebre, este rompimiento, porque eso te va a llevar al éxito. ¿Cómo sanar? Apoyo de tus amistades, pidiendo ayuda, haciendo terapia, haciendo algo que, que te, te dé como tranquilidad mental, por ejemplo, yoga, por ejemplo, alguna danza, por ejemplo, eh, pintar, expresarte de alguna manera, tomar un curso de pintura, un curso de, de música, lo que sea que te permita desarrollar tu eh, emocionalidad y fluir, soltar lo que pueda estar guardado, lo que pueda estar doliéndote aún, lo que sientes que todavía está atascado dentro de ti, que tiene relación con esa torre y con ese pasado que ¿okay? puede haber sido un poquito traumático para ti cáncer, ¿sí? Siento que se vienen cosas nuevas, se vienen nuevas bendiciones y podrías estar potencialmente creando una nueva relación de pareja o preparándote, eh, mejorando tu autoestima, sintiéndote mejor fabuloso, fabulosa me dice sintiéndote fabuloso para crear una nueva relación aunque esa persona todavía no se manifieste en tu vida ok tenemos luego el 6 de oros el 8 de oros el colgado el rey de copas y el diablo, a ver este diablo que ok, mira cariño siento aquí estabilidad material Sí, mira el 6 de, de oros o de pentáculos y el 8 de pentáculos me hablan de que vas a estar recibiendo dinero poco a poco después de tanto trabajo. Puede ser que tú sientas que no avanzas, que trabajas muy duro, que das todo de ti pero que no recibes el dinero que quisieras. Lo mismo si estás estudiando, puede que sientas que estudias, estudias, estudias y no logras los resultados, las calificaciones que tú quisieras. Pero cariño, eso va a ser momentáneo porque tiene que ver con un bloqueo interior. Estás como desconfiando de tus capacidades. Por eso te está diciendo al colgado aquí que tienes que ver las cosas desde otro punto de vista. Tienes que parar un poco. Eh, para, observa, mírate, valórate y continúa avanzando. Porque vas a comenzar después de tanto trabajo a recibir beneficios. Aquí te veo empoderado cáncer. Tienes el rey de copas. Si eres mujer o si eres hombre, esta energía masculina de acción me está indicando que estás empoderándote de tus emociones, estás parado en tu ser, estás ahí en tu esplendor, ¿ok? Conectado con tus emociones, abrazándolas como parte de ti, abrazando todo tu ser, siendo tú mismo, tú misma, por eso esta carta de ser espontáneo. Tal vez muchos de ustedes están comenzando a fluir mucho más, a aceptarse más, y no tanto aceptarse, sino más a amarse, sentir como soy espectacular, siento que se están sintiendo muy bien, fabuloso, como me dijeron. Veo aquí estabilidad material, el diablo y el mundo. Aquí veo autorrealización a nivel material. Podrías estar ganando dinero, podrías estar haciendo plata. Eh, te dicen ojo con ponerte materialista, ojo con eh, enfocarte solo en el dinero. Lo cual, la verdad, no creo que sea un peligro para cáncer, pero igual te hago la advertencia, ¿ok? Siento que tú eres una persona muy emocional de mucho amor dentro de ti y esta estabilidad material viene a tu vida cuando te empoderas ok empodérate para lograr esa autorrealización lograr triunfar siento que esta carta me está hablando de orgullo pero de un orgullo de ego <risa> siento que te vas a sentir muy orgullosa y orgulloso de ti pero no en un lado negativo ¿sí? siento que podrías sentirte como con el pecho inflado así como si sí, soy bacán soy espectacular soy fabulosa, pero está bien que lo sientas así en algún momento porque has tenido la autoestima muy baja por mucho tiempo cáncer entonces que sientas de repente un poquito más de, de amor propio no está mal, ok la autorrealización siento que te vas a sentir muy feliz vas a abrirte eh, paso por la vida hacia cambios importantes hacia nuevas metas nuevas relaciones nuevos eh, ingresos económicos, siento que vas surgiendo y vas creciendo muchísimo y vas madurando, te vas empoderando, por eso esta energía del rey de copas y siento que eso lo vas a ir sintiendo pronto, como va quedando atrás la negatividad a través de eh, tu madurez y de tu empoderamiento, ¿sí? Pide el consejo y la ayuda de las personas que te quieren para poder salir lo más rápido posible de este estancamiento que estás teniendo. Vamos a ver qué nos dice el oráculo Monology que por cierto la luna es quien te rige a ti cáncer así que 
Vamos a ver qué conexión hay aquí para ti con la luna. Wow, casi boto todas las cartas al piso. Me dicen, ok, ok. Esta. Por eso, por eso se caen cuando están como por... Como que sale la carta y me dice, para ahí. Ok, esa era una de las cartas. Voy a sacar otra más, por favor, para cáncer. Una cartita más, por favor. Ya, mira, cariño. Curioso aquí. Tienes el primer cuarto de luna y te dice, tu compromiso está siendo testeado. Estás a prueba. ¿Realmente quieres esto? Tal vez por eso... A lo mejor no te está yendo tan bien en el trabajo o en los estudios. A lo mejor tu relación no ha ido tan bien. Porque tu compromiso está siendo puesto a prueba. ¿Qué tan comprometido estás con esto? ¿Realmente lo quieres? Es como que el universo te dice, ¿realmente quieres esto? Demuéstramelo, esfuérzate un poco más. Y cuando se lo demuestras, el universo te premia y te da lo que tú deseas. El objetivo, el resultado, lo vas alcanzando, ¿ok? Acá tengo la luna llena en acuario. Podrías estar lidiando con una persona del signo acuario. No, no tiene que ser, pero siento aquí que podrían algunos estar lidiando con un acuario. Y te dice, muestra al mundo tu verdadero yo. ¿Qué te dice esta sirena? Sé espontáneo o sé espontánea y muestra al mundo tu verdadero yo. ¿Quién eres tu cáncer? ¿Qué viniste a hacer? ¿De qué estás hecho? Muestra tu verdadero ser, ya no te escondas detrás de una máscara, ya no te escondas detrás de una frialdad supuesta, porque tú eres una persona que realmente tiene un corazón gigante. Muestra eso al mundo, porque es un don, es un regalo precioso. Muestra tus sentimientos, muestra lo que sientes, lo que piensas, muestra quién eres tú, ¿ok? Y suelta cualquier consideración que tengas al respecto. Te voy a dar unos numeritos de ángel para que busques en Google. Vas a buscar los números de ángel que te voy a dar para encontrar una respuesta, un mensaje de tus ángeles, ¿ok? El 17 tenemos aquí para cáncer. Dos más, me dicen 9 o 6. Y aquí está el 16. Me dicen 16 y 6. Para algunos podría ser el 9, ¿eh? me quedó ahí la duda, así que búsquenlo igual. Y siento que podría ser que también sea el 6 y el 9. Pero tienes el 17, el 16, el 6 y el 9. ¿sí? Y aquí hay un 6 que se repite, así que esa energía está bastante fuerte para ti, cáncer. Te recomiendo que busques el 6 y el 16, ¿ok? Esa sería la energía que estoy viendo para ti, estoy viendo cómo estás creciendo, estás madurando y estás dejando atrás un conflicto, así que se vienen cosas buenas, sobre todo con la carta del mundo aquí al final, que realmente vaticina una bendición muy grande, una felicidad muy grande, una autorrealización, como dices acá. Esa ha sido tu lectura para esta semanita, mi querido y querida Javibi. Espero que te haya hecho sentido, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, comparte este video con todas las personas que tú quieras y suscríbete si es que no te has suscrito a mi canal para que no te pierdas mi nuevo contenido. Te mando un beso, un abrazo muy gigante y espero verte muy pronto por aquí en un próximo video. Bye, bye.